six navires d'apparence identique, amarrés les uns aux autres. À la poue de chacun d'eux, un drapeau chinois. Ces images ont été tournées en avril 2021, ici, dans la baie du récif de Whitsun, au sein d'un secteur maritime sous souveraineté des Philippines. Que font ces navires à 1300 km du continent chinois, là où ils ne sont pas autorisés à pêcher Selon Pékin, il s'agit de simples bateaux de pêche venus se mettre à l'abri de la mauvaise météo. Le monde a analysé des vidéos prises sur le terrain, des images satellites, ainsi que des documents officiels chinois. Ils exposent le véritable rôle de ces navires à l'ouest de l'océan Pacifique, dans une zone disputée et stratégique pour la Chine. Ils montrent l'ampleur d'une colonisation et d'une expansion militaire qui ne disent pas toujours leur nom. Ce n'est pas la première fois que ce type de bateau est observé dans cette région du Pacifique. Sur cette photo prise un mois et demi plus tôt, le 7 mars 2021, on aperçoit des navires similaires. Tous battent pavillon chinois et sont amarrés les uns aux autres. Sur leur coque, des caractères et des numéros d'identification. Tous sont conçus de la même façon. Trois ou quatre caractères chinois identiques, puis cinq chiffres, très proches les uns des autres. Le 7 mars 2021, selon les autorités philippines, environ 220 de ces navires chinois s'étaient massés près du récif de Whitsun. Aucun n'a selon eux fait preuve d'une quelconque activité de pêche. Sur cette image satellite du même endroit, datée du 25 mars, on distingue une vingtaine de groupes de bateaux agglutinés les uns aux autres. Au total sur cette photo, 191 bateaux de pêche sont regroupés. Sont-ils là pour pêcher dans ce document officiel du ministère de la Défense chinois, depuis supprimé, une autre mission est esquissée. Ces dernières années, les milices maritimes se sont appuyées sur plus de 130 compagnies de pêche et plus de 8000 bateaux à moteur pour former plus de 300 compagnies de milices maritimes avec plus de 10 000 miliciens. Dans cet article de presse, on lit que ces milices sont placées sous l'autorité de l'armée chinoise. La division nord de la marine du Guangxi consolide la construction des milices maritimes pour améliorer l'efficacité des équipements. Selon le chercheur Andrew Erickson qui a étudié des centaines de documents officiels chinois, ces milices en apparence civile permettent à la Chine d'affirmer sa présence sans avoir besoin d'envoyer aucun bateau militaire. Mais pourquoi ici Eh bien, selon la Chine, ces eaux lui appartiennent. Nous sommes en mer de Chine méridionale, une région entourée par plusieurs pays, la Chine, mais aussi le Vietnam, la Malaisie, Brunei, les Philippines et Taïwan. Légalement, chacun détient une partie de cette mer près de leur côte. C'est ce qu'on appelle les eaux territoriales, une zone qui s'étale sur 12 000 marins, environ 22 km. Au-delà, il y a les ZEE pour zone économique exclusive. Elles peuvent s'étendre jusqu'à 200 000 nautiques, soit environ 370 km. Tout cela est régi par une convention internationale signée aux Nations Unies en 1982, la Convention de Montego Bay. 27 ans plus tard pourtant, à l'ONU, la Chine revendique ceci. Une zone de près de 2 millions de kilomètres carrés, délimitée par ce qu'elle appelle la ligne des neuf traits. C'est un territoire autoproclamé en 1947 et c'est une zone stratégique. En 2016, 39% du commerce chinois transitait par ces eaux. Au total, cette année-là, 3370 milliards de dollars de marchandises sont passés en mer de Chine, soit environ 
21% de la totalité du commerce mondial de la même année. À l'intérieur de cette ligne des 9 traits, on retrouve Taïwan, mais aussi plusieurs dizaines de petites îles qui forment deux archipels principaux, les Paracels et les Spratles. C'est dans les Spratles qu'en moins de 5 ans, la Chine a transformé de simples bancs de sable en bases militaires modernes et opérationnelles. 2014, perdu dans la mer ce récif. Baptisé récif de Subi, il est revendiqué par la Chine. Cette année-là, il est vierge de toute construction. Un an après, en 2015. Le récif à moitié submergé est devenu un banc de sable. À l'intérieur, on dénombre 45 navires. Certains sont en pleine activité. Ces larges tuyaux, qui partent de la mer vers la terre, amènent du sable pour étendre l'île. On en compte une dizaine sur cette image satellite. 2019, 4 ans plus tard. Le récif de Subi est désormais doté d'un stade de foot, de baraquements, de hangars et d'une piste d'aviation. Longue de 3 km, elle permet potentiellement de faire décoller et atterrir plusieurs modèles d'appareils de l'armée chinoise. Mais le récif de Subi n'est pas la seule colonie chinoise en mer méridionale. Les images satellites permettent d'en dénombrer près d'une dizaine. En plus de Subi, trois autres récifs ont été transformés en base aéronavale en pleine mer. Car pour défendre les eaux et les îles qu'elle revendique, la Chine n'utilise pas que ses bateaux de pêche. Ces dernières années, l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, a déployé de nombreux équipements militaires sur ces nouvelles installations. Sur Woody Island, en 2016, on peut apercevoir des systèmes de défense anti-aérien HQ-9. Ils sont toujours présents trois ans plus tard, recouverts sous des bâches. Un peu plus loin, on remarque aussi un drone d'observation. C'est un modèle BZK-005. En remontant la piste, on aperçoit deux avions militaires. Ce sont des chasseurs J-11, des avions de chasse copiés sur des SU-27 russes. Une activité militaire dont la télévision nationale chinoise fait la promotion. Ces images, diffusées en Chine en novembre 2017, montrent l'entraînement de chasseurs J-11. On les voit ici sur Woody Island, se mettre à l'abri dans des hangars une fois leur entraînement terminé. Dans les îles Spratley, sur la base du récif de Subi, celle de Fiery Cross ou encore celle de Mistif, on peut voir des hangars identiques. À Mistif, des images ont même été tournées par l'armée chinoise. On y voit des pilotes de chasse au cours de ce qui est présenté comme une opération d'interception réalisée en mai 2020. Ici, on aperçoit furtivement un appareil SU-30MK, juste au-dessus de la base aéronavale de Mistif. Déployé depuis cette base, le J-11, avec un rayon d'action estimé de 1500 km, pourrait effectuer des opérations couvrant la totalité de la mer de Chine méridionale. Le SU-30MK possède quant à lui un rayon d'action de 3000 km. Enfin, grâce aux images satellites, on observe la présence de la marine chinoise. Décembre 2019, sur la base militaire du récif de Subi. En plus des dizaines de bateaux non armés qui sont stationnés dans la baie, plusieurs bateaux militaires. Ils appartiennent à la flotte sud qui opère sur cette partie du globe et qui, avec la flotte nord et la flotte est, composent la marine militaire chinoise. À elle seule, la masse totale des bateaux et des sous-marins de la flotte sud est estimée à près de 850 000 tonnes de matériel. 
À titre de comparaison, la marine militaire française représente au total 370 000 tonnes. En trois ans, entre 2018 et 2020, on estime que la marine chinoise a produit près de 430 000 tonnes de nouveaux équipements. Si 